blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niet zien. Dit is uh, een tekst die uh, voor mij uh, persoonlijk heel veel uh, betekent, omdat ik uh, ja, eigenlijk deze tekst al meerdere keren in de praktijk uh, heb uh, zien werken. En uh, ja, daar wil ik uh, wat van uh, vertellen. Zo heb ik een keertje, heb ik, uh, toen in woning nog eens tevoren, toen heb ik een, uh, een, ja, een plant gehad, een, een, een struik, zoiets. En die was nou ja, zo klein ongeveer en die groeide ook niet. Tot op een dag ik dacht van, uh, misschien moet ik dat ding eens gaan snoeien. Dus dat uh, heb ik toen gedaan en binnen een half jaar ging dat ding van zo naar boven de ramen, van uh, de boven. Uh, boven verdieping zeg maar. Dus dan kun je zien hoe, uh, snoeien, hoeveel, hoe dat juist uh, terug kan voorbrengen. En ook een keertje toen uh, heb ik een, een bijbelstudie voorbereid. En toen liet God, God mij in daar een beeld zien. En daarin zag ik een struik. En vaak als je een struik hebt uh, met uh, vruchten eraan komt, als je die uh, eraf plukt, dan wordt de struik steeds leger. Hè? Alleen wat ik toen zag is, elke keer dat ik er wat af uh, haalde, zeg maar, dat er juist meer vruchten aankwamen. Dat het juist voller werd. Dus ook wanneer wij het gevoel hebben dat wij leven kunnen worden, soms het gevoel hebben dat we te veel geven, mogen weten dat we juist aan het groeien zijn. En dat wou ik uh, vandaag vertellen. Halleluja, de Heer regeert. <tie>
Dat je met jullie er zijn. Wat hebben we net gezongen? De Heer regeert. En regeert de Heer ook in uw leven? Ja. Zullen we voor die grote God gaan opstaan? En hem de dank en de lof brengen. Voet u zich vrij om hem te prijzen en te eren met uw eigen woorden. En daar zal ik de dienst op doen. Halleluja. Gloor u voor Jezus. Ik bid u, Heer, dat u 
Hier zijn die daar in leiding geven. Dat u ze geeft, Heer, het rechte woord van u te mogen brengen. Heer, dank u wel dat u uw koninkrijk bouwt. Ook in die landen, Heer, waar het moeilijk is, Heer, waar uw kinderen vervolgd worden. Daarom, Heer, daarom bidden we voor hen. Dat u hen, Heer, krachtig nabij bent, Heer. En dat, Heer, de omgeving getuige zal zijn. Dat Jezus de koning en de redder en verlosser is, Heer, die hen ook, Heer, bij u wil brengen. O lieve vader, dank u wel. Heer voor uw volk Israël. We danken u, heren, dat u zorgt voor uw volk, heren. En we bidden, heren, dat er een intrinsieke verandering zal komen. Opdat zij, heren, de Messias zullen erkennen. Liefdevolle heiland, deze ontmoeting vanmorgen met elkaar, heren, die draagt waar u op. En we bidden, heren, dat Jezus Christus, ons aller Heer, heren, verheerlijkt zal worden. En we prijzen en eren uw naam. Halleluja, Heer. Amen. Amen. Broeder Piet, we weten dat u verbonden bent met de Philadelphia gemeente. En uh, we zijn hier ook dankbaar dat u als dienstknecht van de Heer mogen ontvangen. Zien aan in de boodschap. God zegen. Ik wil uh, Sjerbe naar voren roepen. Die wil een gedichtje met ons lezen. Het is toch wel helder om deze morgen bij te zijn dat het weer zonder is geworden. Ik ga graag een gedicht doen van de eer van hem. Ik zijn de eer. Dankbaarheid. Dank Heer voor deze schone dag die ik geniet. Met volle teugen, niet verdiend, beleven mag, daar kan ik me op verheugen. Zonneschijn, aan donkere nacht, vogels zijn en bloemendag. Dank Heer, dat ik ook vandaag weer genoeg en goed mag eten en vergeef me als ik klaag soms het danken ben vergeten als ik mopper in een tijd dat mijn elders honger lijkt verhoog de Heer onze God hebt u hem van leren verhogen en hebt u al leren buigen voor de voetbank zijn de voeten dank ook zonder zonneschijn voor de milde zachte regen als de planten dorstig zijn en weer groeien van uw zegen. Leer mij ook in tegenspoed wat u voor mij doet. Dat is goed. Dank Heer dat ik ook vandaag in uw liefde mag geloven. Is die vlam niet hoog, soms laag? Laat het vuur in mij niet doven. Ben ik onrustig, maak me stil, dat ik luister naar uw wil. Dat ik gedicht van Nel Anderweg van Draken. Halleluja! Zij de Heer! Glorie! Dankjewel, Sjep. 
vannacht en het is werkelijk een zegenrijk huis, maar weet je, we hebben niet alleen uh, veel geklust. Uh, Eén ding wat ik geleerd heb is in ieder geval dat je alles bij de Heer moet brengen. En uh, als ik te lang moet maar zeggen hoor ik. Uh, mm. uh, ik had in het begin besloten, ik vind het wel overal laminaat in het huis, dat vind ik makkelijk. Toen zei er iemand tegen mij, oh, je kunt ook in de uh, slaapkamers te pijn doen. Oh ja, kan ook. Ik denk, oh ja, dat is uh, makkelijker, want dat legt iemand en uh, dat is vast goedkoper. Maar ik ging er verder niet over nadenken en ik ging het in ieder geval niet overleggen met de Heer. Dat vergat ik helemaal. Ik heb vorige week donderdag hebben we het huis bekeken. En toen ben ik gelijk naar de kwantum gegaan en heb laminaat besteld. Prima. En uh, laten leggen, dat, dat, dat was echt veel te duur en dat duurde te lang. Dus uh, dat maar niet. Maar de pijt wilden ze nog niet uh, bestellen, want ik had het niet precies gemeten. Ik denk, oh chips, dan duurt dat langer. Ik denk, nou weet je wat, gelijk als ik dan dinsdag de sleutel leg, gelijk meten, ga ik erheen. Nou, toen ging ik erheen, dat was al een beetje onrust. En uh, nou, toen gingen ze het wel uh, doen en kon, uh, 22 mei konden ze het tapijt uh, komen leggen. Ik denk, dat kan niet. De heer had echt tegen me gezegd, in de meivakantie ga je verhuizen. Dat klopt niet. Dus ik ben op die dinsdag nog weer ergens anders heen gegaan voor de pijp. Maar dat was te duur. En toen was, dacht ik, hier, volgens mij klopt hier iets niet. Toen ben ik gaan overleggen met de heer. En degene die geholpen heeft met het laminaat heb ik mee overlegd. En toen heb ik één belletje gedaan aan de kwant. Dan mag ik negen extra pakken laminaat en het was klaar. Hoe moeilijk kun je doen? Als je het niet overlegt met de heer. Dat heeft me een heleboel moeite gekost, maar ook een hele mooie les geleerd. Alles bij de Heer brengen. En soms je niet van de wijs brengen door iemand die uh, iets zegt. Maar het was echt ook een hele week van, van bidden en herstel. En ja, ja, herstel, dat is het grootste woord denk ik. We zijn dinsdag gelijk begonnen met het gebed. Want ik had zoiets van, dit is een huis waar de Heer regeert. Dat wil ik. Dat is mijn verlangen. Hij liet me al zien, hier ga je mensen ontvangen. Het kleine huisje waar ik zat kon dat niet. Ik kon geen mensen ontvangen, hier kan ik dat wel. En hij heeft me ook laten weten, dit is een huis waar mensen zullen herstellen. Dus daar ga ik in man. Heb ik jullie gebed ook heel erg voor nodig? Dat inderdaad de, de wil van de Heer daar geschiet. En ja, hij is daar gewoon deze week al mee begonnen met mijn eigen jongste zusje die kwam helpen. Dat was echt werkelijk fantastisch wat daar gebeurde. En mijn oudste zus die de volgende dag kon helpen. En die is al helemaal in de Heer, maar die zat ergens mee. En dat hebben we ik niet beleden en er ging weer een wereld open en een vriendin van mij, weet je, iedereen die langskomt gaat niet hetzelfde weer de deur uit, dat is mijn verlangen. En het is de Heer die het doet, het is werkelijk een hele grote zegen. En ja, wees vooral heel erg welkom, neem ook mensen mee van je denkt die kunnen het wel gebruiken en 
Het gaat het voor binnen, dat, want dit is niet iets alleen voor mij, maar ik denk dat het iets voor ons allemaal is. Hebben wij adem? Ja toch? Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer. Yeah. 
die vraag ik dan toch wel weer. Dat u, ja, uw zoon verleden heeft hier, waardoor ja, wij vrij mogen zijn hier, waardoor wij ja, in uw naam verhoogd zijn hier, in uw liefde hier. Vader, dank u wel gewoon voor uw goedheid hier, voor uw trouw hier. Dank u wel hier.
geen mensen delen. Je bent er klaar voor. Nou, broeders en zusters, ik heb nu besloten, na een, uh, toch wel een hele serie uit het boek Genesis, dat ik nu toch uh, deze zondag na, dan de volgende keer nog één keer, dan hoop ik Genesis af te ronden. Dus ik hoop nog twee keer, met deze morgen erbij, dan Genesis af te sluiten. En zoals mijn agenda eruit ziet, hoop ik met uh, Pinkster nog in jullie midden te zijn. En dan wil ik graag uh, natuurlijk uh, in relatie brengen met de Heilige Geest. Broeders en zusters, de basis van mijn boodschap van de morgen <coughs> ligt eigenlijk in het feit waar Genesis, of wel beter gezegd de Bijbel, mee begint. Ik was uh, een paar weken terug was ik, uh, met een granaanboot mee en we visten zo wat in de buurt van Denemarken en Duitsland. En uh, we haven in Duitshaven. En op de terugweg had de chauffeur, mijn schipper nam die hele week, hadden we een heel gesprek over een bepaald dogma. En toen dacht ik bij mezelf ook in de voorbereiding van deze boodschap, stel nou eens dat wij de Bijbel zouden gaan schrijven. Waar zouden wij dan mee beginnen? Waar zouden wij nou de Bijbel mee beginnen? Want als je in een wat traditioneel dorp bent opgegroeid en je hebt te maken met verschillende kerkelijke mensen met allerlei dogma's, dan kunnen er vaak hele hete aanwijzers zijn waar je niet 1, 2, 3 uitkomt. Als je bijvoorbeeld denkt aan de doop of als je denkt bijvoorbeeld spreken in tongen. Vroeger leerde men dat als je, hoe wist je nou dat je vervuld was met de Heilige Geest? Dan sprak je zonder meer in tongen. Als je niet in tongen sprak, was je niet vervuld met de Heilige Geest. Klaar. Nou goed, later is men daar wat gemakkelijker in geworden. Als je denkt aan de eindtijd over de wederkomst van de Heer. Wat voor een, hoeveel theorieën zijn er wel niet over de wederkomst van de Heer? Nou, en zo kunnen we dus eindeloze dogma's invullen om daar de Bijbel mee te beginnen. Maar waar begint de Bijbel mee? Met het boek Genesis. En wat zijn de hoofdthema's van Genesis? Toen ik begon met de serie Genesis heb ik dat ook naar voren gebracht. Maar dat is eigenlijk ook tegelijkertijd de basis van mijn boodschap van vanmorgen. Wat zijn eigenlijk de twee hoofdthema's van het boek Genesis? Hallo? De schepping. De schepping. Uiteraard. De schepping. De zondeval. Wat, 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 wat de, de zondeval. De zondeval. Ja, kijk, dat zijn dan van die, van die, van die dogma's. De zondeval. De ontstaan van Israël. Ja. Het ontstaan van Israël. Ja, dat staat ook in Genesis. Maar voor mij zijn twee hele belangrijke thema's. Even buiten allerlei anders, was de zondeval of de schepping ook. Het ontstaan van Israël. Heel belangrijk. Komt ook in Genesis naar voren. Maar waar uiteindelijk de eerste uh, uh, hoofdstukken mee beginnen, dat is het huwelijk, gezin en familieleven. Daar draait eigenlijk grotendeels het boek Genesis om. Wij zouden bijvoorbeeld ook zeggen dat de gemeente is zo belangrijk in de kerk, maar daar begint eigenlijk Genesis niet eens mee. Maar het begint uiteindelijk allereerst met de mens, het gezinsleven. Het maatschappelijke leven. Want u bent het wel met me eens. De kwaliteit van een gemeente staat niet los van een gezinsleven. Of wel? Even een beetje, u hoeft zich niet direct aangesloten te voelen. Maar als wij goede gezinnen in de kerk brengen, bevordert dat de kwaliteit van de gemeente? Ja of nee? Dat is toch heel logisch? Of dat we... Ja, Sorry, maar als je heel veel voor problemen of zorgen of verstoorde relaties, dat beïnvloedt uiteindelijk wel de kwaliteit van de gemeente. Kijk, zondag als we samen zijn en we gaan heerlijk lofprezen, is geen probleem. Maar we gaan weer naar huis. En daar gaat het om. En dat is een beetje ook de basis van mijn uh, boodschap. Broeders en zusters, wij hebben, zijn aangekomen bij Jozef. En toen was ik op een zondagmiddag was ik met de boodschap en de voorbereiding. En toen stelde ik Bea een vraag. 
Waarom heeft Jozef in al die jaren nooit omgezien naar zijn vader? Toen zegt bij ja, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ja, die man is raar hoor. Ik zeg, ik ben al 50 jaar christen, daar heb ik ook nog nooit over nagedacht. Nou, dan hoor ik net zeggen, had hij wel in zijn hart. Maar ik kom daar straks even op terug. 22 jaar. Niet omgezien, even nog globaal genomen, naar zijn vader. Toen hij op een gegeven moment daar in het huis van Pontifar was, was er natuurlijk niet de gelegenheid, om het zo even te zeggen. Maar nu was hij inmiddels op eenmaal na de machtigste man van Egypte, hij had nu toch heel makkelijk om kunnen zien naar zijn vader. Als ik nou even die tijd van toen terugbreng naar hier, dan had hij toch tegen een aantal van zijn onderdanen kunnen zeggen, zeg, span de paarden en de wagens, en even op zijn nul gezegd, oh mijn oude vader zet ik je zo. Hou mijn vader er eens even op. En zeg dat ik nog leef. Want hij leefde in de veronderstelling dat hij was dood. Zeg dat ik nog leef. En dan had hij tegen de bouwvakkers gezegd, bouw de mooiste beugel die er is, met zwembad en een jacuzzi, en, want die oude die moet ook af en toe even lekker kunnen zwemmen. En zorg voor een groot stuk weiland, want hij heeft ook heel veel dieren. Dat had hij toch makkelijk kunnen doen, of niet? Tenminste, even een beetje logisch en uh, praktisch geredeneerd. Waarom heeft hij in 22 jaar, 22 jaar, nooit naar zijn vader omgezien? Ik was dus een keertje vijf weken niet bij mijn vader geweest. En toen deed ik de deur open. En toen ging mijn vader staan en toen deed hij zo. <lacht> hij had het precies opgeteld. Ik wist meteen wat hij bedoelde. Ja, soms, ik ben eerlijk, soms dan moest mijn overleden vrouw Joop nog wel eens naar mijn vader toe schoppen. Niet dat mijn relatie met mijn vader nou niet goed was, dat was best wel goed. Maar ja, ik hoorde het ook wel eens van BH, de eerste man. Die moest ook wel eens naar uh, mijn vader toe en moeder. Ja, dat gaat zo wel eens in het leven. Maar 22 jaar niet naar je vader omzien, dat is toch wel een hele poos. Daar moet hij toch wel een bepaalde reden voor hebben gehad. En wat zegt eigenlijk de Bijbel daarover? 22 jaar niet omzien naar zijn vader. Nou, hij leefde eigenlijk in de gedachte van, houdt mijn vader wel van? Als je een klein beetje bekend bent met de geschiedenis, ook de gemeente en de kerk de geschiedenis op een pastorale vlak, dan hadden we op een gegeven moment een bepaalde periode in het kerkelijk en het gemeenteleven, dat iedereen had op een gegeven moment een probleem met zijn vader en zijn moeder. In de pastorale zorg kwam dat als een, ik weet niet, opeens had iedereen problemen met zijn vader en moeder. Nou ja, mijn vader en mijn moeder hebben vaak problemen met mij gehad. Ik heb ook wel eens een probleem met mijn vader en moeder gehad. Ja, dat is nu eenmaal zo. Ja, we hebben allemaal dat er wel eens eventjes wat hapert in de relaties tussen ouders en kinderen. Maar ja, om nou altijd de vinger naar je ouders te wijzen als kind, vind ik ook nogal wat. Maar waarom heeft Jozef 22 jaar lang niet omgezien naar zijn vader? Nou, daar wil ik graag eens met u over nadenken. Vindt u dat een goed idee of niet? Ja. Wilt u dat ook wel weten waarom? Ja. Of is die vraag bij u niet zo... Uh, hebt u voor uzelf wel eens nagedacht daarover? Is die vraag bij u uh, bekend? Bij mij niet. Ik ken al 50 jaar de heer. Maar ik heb er nooit over nagedacht. Hey. Dus de opmerking van Bea, die kon ik heel goed begrijpen, want dat was ook bij mij zo. Ik leef al 50 jaar met de Heer, maar ik heb nooit nagedacht. Jozef, je bent in de gelegenheid, je bent op één na de machtigste man, je hebt alles tot je beschikking. En je weet, je vader zit daar. En je bent hem al 22 jaar niet gezien. Waarom haal je die oude krakken niet even naar je toe? En bouw je de mooiste villa met zwembad en jacuzzi en noem het alles maar op. 
en geef hem een dikke bezweden door de predikte. Of, of een Tesla. Ja, en verzorg mijn oude vader nog even heel goed en mijn moeder. Maar mijn moeder was er dan niet meer. Nou, er zijn eigenlijk een paar redenen. En daar begin ik mee. De eerste reden is omdat hij meende dat zijn vader niets meer met hem te maken wilde hebben. Hij meende dat. Nou, dat hebben we allemaal wel eens. Dat je denkt dat hij of zij het op jou heeft gemunt. Maar hoe weet je dat zeker? Dat weet je niet eerder zeker als dat je met hem of haar in gesprek gaat. Ja toch? Dan kom je er echt achter. Want op, als we op een veronderstelling iets gaan bouwen of gaan leven, dat is niet correct. En het tweede, Jozef had een bepaalde angst met zijn vader. Want hij wist uit ervaring dat zijn vader Jacob nou niet altijd de gemakkelijkste was. Nou, dat zijn eigenlijk een beetje... Nou, dan gaan we eerst even een tekst lezen in Genesis 37. Genesis 37. Dat gaat daarover het feit dat hij verkocht werd naar Egypte. Genesis 37. En dan lezen we vanaf vers 9. Kijk eens eventjes 
naar de welstand van je broer. Hoe het met ze gaat. Heel begrijpelijk. Maar was dat van Jacob eigenlijk wel wijs om Jozef alleen naar zijn broers te sturen? Want hij wist, er lag een frictie tussen die broers. Want die broers hadden niet droom gehoord. En die hadden onder elkaar gezegd, wie denkt ons jongste broertje wel eens te zijn? Dus was het eigenlijk wel verstandig van Jacob om Jozef alleen naar zijn broers te sturen, terwijl hij wist, dat zit tussen die broers niet helemaal goed. Nou neem ik aan natuurlijk dat de meeste van u bent ook vader en moeder. Nou, wij hadden nou vijf jongens, maar op een gegeven moment hebben Jook en ik twee van die jongens een keer uit elkaar moeten halen. Nou, dat was niet makkelijk. Die zaten toch aan het vechten met elkaar. Ik heb een beeld nog op de Netflix. Misschien waren uw kinderen nog niet zo. Misschien had ik wel van die ontdekte van die jongens. Maar ik heb ze toch eens een keer uit elkaar. Joker helemaal door het rooien, natuurlijk, helemaal huilen. Maar die broer zei, ik dacht bij mezelf, nou die een die, 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 die is in staat. Om zijn broer. Of kennen jullie dat niet? Oh ja, jullie hebben misschien allemaal. <lacht> Lieve mensen, wij horen toch genoeg, zei uit eigen leven of uit de omgeving, dat kinderen elkaar ook nog wel. Aan de ene kant natuurlijk, bloed kruipt niet waar de kruipen kan. Maar aan de andere kant kunnen broers, dat maak je vaak mee, dat ze elkaar jaren niet gewoon niet willen zien. Dus was het eigenlijk wel van Jacob verstandig. Dus dat zijn al twee redenen die Jozef natuurlijk heeft meegenomen. In zijn verdere loopleven, in zijn bestaan. Mijn vader heeft op een gegeven moment gezegd, zal ik voor jou buigen? Kom nou toch joh. En de tweede, dat was, omdat hij wist, zijn vader heeft niet zo verstaan. Want, houdt mijn vader eigenlijk wel van mij? Waarom stuurt hij mij naar mijn broers? Terwijl hij wist, het zit tussen die broers niet helemaal goed. Dus dat zijn al een paar redenen om te bedenken... Dat het wel logisch is dat Jozef op een gegeven moment zo lang niet naar zijn vader heeft omgezien. Nou, en daar komt natuurlijk bij dat Jacob ook uit eigen ervaring wist hoe het onderling tussen broers kon zijn. Of niet? Nee. Maar waar denk ik dan aan? Naar Esau. Exact. Jacob en Esau. Nou, dat heeft ook heel wat jaartjes geduurd. En toen was daar het moment, na vele jaren, dat Jacob en Esau elkaar weer zouden ontmoeten. En dan is daar het moment, en dan breekt bij Jacob het zweet helemaal uit. Dan is hij nog doods en doods bang, want hij, hij kan nog niet inschatten hoe Esau gaat reageren. Nou, zo kan het wel eens zijn, onderling, want het gaat om relaties. Dus lieve mensen, u moet mij niet kwalijk nemen dat de zondagmorgen, dat is voor mij niet direct een indicatie hoe de gemeente ervoor staat. De zondagmorgen is voor mij, laat ik maar bij mezelf blijven, niet een indicatie. Ik kan hier wel een mooie preek houden, maar weet je waar je eigenlijk moet weten hoe de indicatie van Piet is? Moet je eigenlijk naar Bea gaan? Of je moet naar mijn kinderen gaan, of je moet naar mijn broers gaan, of naar mijn zuster gaan, hè, of naar mijn buurman. Dan weet je precies wie het is. Daar kom je pas achter. Hier kunnen we mooie verhalen vertellen. Of onderling. Ga maar eens naar je vrouw, ga maar eens naar je man, ga maar eens naar je zoon, naar je kinderen. En vraag dan maar eens, hoe is het met mijn vader? Dus het is heel begrijpelijk, Jacob is uit eigen ervaring ook, dat broers onderling het als ontzettend moeilijk, moeilijk konden maken. Nou, dan is er nog een andere reden dat Jozef wist wie zijn vader was. Jozef was ook bang om zijn vader te ontmoeten. Want Jozef wist uit eigen ervaring dat zijn vader niet alleen boos op hem kon zijn, maar ook op zijn broers. 
Want hij heeft Jozef met zijn eigen ogen gezien bijvoorbeeld bij Simeon, bij Levi en bij Ruben. Dat hij dan op een gegeven ogenblik tegen hen zegt. Jullie maken mij enorm boos. Jullie hebben mij in het ongeluk gestort. En mij een slechte naam bezorgd. Natuurlijk had Jacob dat wel gegeven. Want die Ruben en die Levi en die Simeon, hun daden, die logen er niet om wat ze daar in Sichem hadden gedaan. Dus het is ook wel begrijpelijk dat Jacob als vader boos was over de streken van zijn jongens. Maar dat had Jozef natuurlijk wel meegenomen in zijn verdere ontwikkeling van zijn leven. Nou, dan dan als laatste, Jacob, die aan het eind van zijn leven drie zonen geen zegen, maar een vloek meegeeft. Nou, je kunt het allemaal lezen in Genesis 49, dan geeft Jacob... Drie van zijn zonen geen zegen, maar een vloek mee. En natuurlijk heeft dat ook allemaal profetische uitwerkingen en invloeden gehad. En dat God er op een of andere manier misschien wel of niet mee betrokken is. Maar dat heeft jo Jozef natuurlijk allemaal wel meegenomen. Mijn vader is niet altijd de makkelijkste. Dus het is ook wel te begrijpen dat Jozef op een gegeven moment 22 jaar lang niet naar zijn vader, heeft omgezien. Om het samen te vatten. Omdat hij meende dat zijn vader niets meer met hem te maken wilde hebben. Maar dat kon hij natuurlijk niet weten. Want dat wil je, kun je niet eerder weten als je met hem in gesprek gaat. En het tweede, Jozef heeft geen contact met zijn vader gezocht vanwege nog altijd angst. En hij wilde ook uiteindelijk het hele verleden wilde hij vergeten. Jozef zegt op een gegeven moment, ik wil vergeten al datgene wat achter mij ligt. Dat is dus de reden geweest, de logische reden, dat Jozef 22 jaar lang niet naar de vader heeft omgezien. Maar, betekent dat dat Jozef niet van zijn vader hield? Nee. Want als zijn broers dan op een gegeven moment daar voor hun staan. En zijn broers hebben geen idee over wie ze gaan naar buiten zijn. Die droom is in vervulling gegaan. Dan op een gegeven moment na de onthulling. Dan het eerste wat Jozef roept, dat is... Leeft die oude paard nog? Dat is het eerste wat bij hem naar boven komt. Leeft. Ja, lang. We zouden zeggen, Jozef, hoe krijg je het nog in je hoofd? Hij had er een bepaalde reden voor. Ik heb het genoeg gezegd. Maar dan is daar uiteindelijk een moment. En hij zegt, hey, dan haalt hij. Want dan moet hij alles uit zijn omgeving moet hij wegsturen. Zodat hij alleen met zijn broers is. Wat een geweldig moment is dat geweest. Wat een emotionele ontlading. Maar het eerste wat hij roept. Leeft mijn vader nog? O oh, broeders en zusters, de relatie tussen vader en kinderen, tussen moeder en kind, is niet altijd even prettig. Ik heb in mijn leven een paar keer zoiets meegemaakt, dat ik tegen mijn moeder zeg, ik ga het huis verlaten. Ik wil niets meer met je te maken hebben. Ik was nog geen honderd meter buiten Urk. En ik dacht, Piet, waar moet je naartoe? Ik keerde weer met hangende pootjes terug naar mijn moeder en ik zei, moeder, hier ben ik weer. Ik weet niet waar ik me zien moet. Ik had één keer een probleem met mijn vader. Ik zei, vader, ik wil niks meer met je te maken hebben. Er lagen verwaaid in schevelingen, ik ga heet niet worden. Ik kreeg een flinke opdracht van mijn vader, was een pedagogische tik. Mijn vader was 250 pond, dus die tik die kwam wel aan. Ik was meteen genezen. Wie wil het, is nooit geen hippie geworden. Waar moet je naartoe? Ik ben God dankbaar voor die pedagogische tik. Ik ben God dankbaar voor mijn moeder. Natuurlijk, ik was niet altijd de beste. 
Ik had ook wel het probleem met mijn vader, die moeder die liep weg. Maar uiteindelijk is zijn wel je vader en je moeder. Ik heb er bij mezelf nagedacht. Wat zal Isaac gedacht hebben toen zijn vader dan met een mes boven hem stond? Al denk je dat Isaac zegt, nou vader, steek maar raak hoor. Denk je dat Isaac dat gezegd, gedacht heeft? Hallo? Je hebt ook gedacht, vader, wat ben je aan het doen? Wat ga je met me doen? Ik ga afsluiten met een paar teksten over het ouderschap. Ik wil graag nog één tekst met u lezen van Malle 8. En het maakt niet uit of je opa bent of oma, of dat je al lang in wat voor situaties je ook bevindt. Maar als u te maken hebt, hebben we allemaal te maken met relaties. Malachi, het laatste Bijbelboek in het Oude Testament, althans in onze Bijbel. Malachi, hoofdstuk 4. Ik vind wat dat betreft de Bijbel ook een prachtig pedagogisch boek. Het is niet alleen een hoge geestelijke taal. Het is ook de taal van alle dag. Van het gewone leven. Waar we dagelijks mee te maken hebben. Malachi hoofdstuk 4. Het laatste vers. Hij zal het hart der vaderen bekeren. Je staat terugvoeren in mijn MBG. Maar letterlijk staat er het woordje bekering. Hij zal het hart de vaderen bekeren tot de kinderen en het hart van de kinderen tot hun vader. Omdat het niet komen in ons land treft met de band. Dat is wel goed. Hier staat, hij zal het hart van de vader bekeren tot het hart van het kind. De vader wordt hier als eerste genoemd. En niet het kind. Wie is de eerste verantwoordelijke binnen een gezinsleven? De vader. Dat betekent niet dat een kind alles moet slikken, maar de vader is wel de eerste verantwoordelijke. Daarom zegt Paulus ook, vaders, verbittert uw kinderen niet. Ga met wijsheid en liefde en zorg met uw kinderen om. Maar de eerste verantwoordelijke is, hier staat niet, hij zal het hart van de kinderen bekeren tot de vader. Nee, hij zal het hart van de vader de eerste verantwoordelijke binnen het gezin is de vader. Ik heb het hier wel eens verschillende keren gezegd. Als ik een probleem had met mijn jongens, dan was het mijn verantwoordelijk. Als ik iemand uit de politie kwam betalen, ging ik heen. En niet mijn vrouw. Ik voelde me verantwoordelijk. Ik wil nog graag als afsluiting een paar teksten met u lezen. David zegt in Psalm 27, al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten. Toch neemt de Heer mee aan. Kijk, er kunnen bepaalde verstoorde relaties zijn. Die aan deze kant van het graf nooit meer goed komen. Maar God is genadig. Al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten. Toch neemt de Heer mij aan. Want ik heb al meegemaakt soms, ook rondom die dood. Je wil niet weten dat al die broers, zussen, ouders zich van je afscheid zonden. Toch mag je weten, de Heer. Neemt mij aan. De spreukendichter zegt, wie zijn vader slecht behandelt en zijn moeder niet wil kennen, is de naam van kind niet waard. Hij maakt zijn ouders te schande. De spreuken, wie zijn vader slecht behandelt en zijn moeder niet wil kennen, is de naam van het kind niet waard. Hij maakt zijn ouders te schande. Weet je wat mij opviel in mijn pastorale uh, levenservaring? Weet je wat je de meeste zorgen vindt? In een verzorgingstehuis. In een bejaardentehuis. Hoe vaak heb ik het niet meegemaakt dat kinderen jaren niet hebben omgezien naar hun ouders. Weet je wanneer ze de vader en moeder wel wisten te vinden? Ja. Als ze bijna doorgaan. Ja, en? Ja, Kijk dan ook wat er in de delen valt. Dan wisten ze hun vader en moeder wel te vinden, ja. 
Maar wat heb ik toch aan verdriet gezien? In huizen. Verzorgingstehuis. Het is een schande voor kinderen. Er is alleen een vader die moet weten te vinden. Als het om dit gaat. Ja. Dat is toch erg? Ja. Dat is het. Ja. En dat waren christenen. Hè? Ja. Die stond als ze zo stonden. Hè? Ja. Dat is toch verschrikkelijk? Dus ik kan de spreukendichter wel begrijpen. Wie zijn vader slecht behandeld en zijn moeder niet wil kennen, is de naam van het kind niet waard. Nog één naar de spreuken. Hoor naar uw vader die u gewonnen heeft. En veracht uw moeder niet als ze nog heel jong en fruitig is. Maar wat moeten we nou met jou houden dan? Oh, mijn moeder wordt ook eens. Maar ben je toch lekker met mijn moeder? Ja, dat zijn wel je vader en moeder. Hè? Dat blijven je ouders. We hebben veel genade nodig, lieve mensen. Weet je wat een vroegere Urk predikant zei? Dat vond ik wel een hele goede. Hij zegt: Het is voor een moeder niet wat maakt moeilijk. Om één moeder twaalf kinderen ter wereld te brengen. Dat is niet moeilijk. Nou, dat wil ik niet. Maar twaalf kinderen één moeder. Een beetje knap aan een eind brengen. Dat is zo wel. Dat vond ik wel een hele goeie. Dat doen die katten zo. Ik vond het een hele goeie. Ik wil afsluiten met de laatste. Laat uw vader zich verblijden, ook uw moeder, en laat haar zich verheugen die u gebaat heeft. Nou, dat vond ik ook een hele mooie. Laat uw vader zich verblijden, ook uw moeder, en laat haar zich verheugen die u gebaat heeft. Dat vind ik het mooie van Jozef. 22 jaar lang, natuurlijk had hij de eerste vader van zijn leven al wel heen. Maar als het dan toch daar moment is, het eerste wat hij roept dan is, leef mijn vader nog. Nou, dat was mijn boodschap. En dan heb ik straks nog één boodschap bij Pinkster en dan gaan we Genesis afsluiten. Licht jou. Maar weer dat de, de mensen in de Bijbel, of uh, de personages in de Bijbel ook net mensen zijn. Hè? Dat al hun verbreken. Maar het mooie is te weten dat daardoorheen God ook trouw is en doorgaat met zijn plan. Marina! Marina wil graag iets met uh, ons delen. Genade zo oneindig groot dat ik het niet verdien. Het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik het zien. Nou, zoals uh, jullie weten, ik kom uit Armenië. Ik ben 30 jaar terug gevlucht uh, met Nina en nog met een, uh, een groep Armeense mensen hierheen. 
in Armenië is een christelijke land, net als Nederland. En ik ben opgegroeid in een christelijke gezin. Ik ben uh, elke zondag met mijn ouders naar de kerk gegaan, maar ik begreep niks van. En ik heb heel vaak gezien hoe mijn moeder op zijn knieën kwam om te bieden. Maar ik begreep echt niks. En uh, kijk, dit waren ook tijdens communistische tijden. Uh, Bijbels waren ook uh, niet in beeld, zeg maar. We konden niet kopen Bijbels. Dus ik kon nergens een Bijbel uh, zien of lezen. Maar uh, ik was gewoon blind. En ik was gewoon dood. Ik kon niet horen, ik kon niet zien. Maar 30 jaar terug uh, waren wij ook in asielzoekerscentrum. Het was in Assendel, het was een soort hotel. <coughs> Kwamen heel vaak Jehovah's getuigenissen. Ze spraken met de mensen aan en ze kwamen ook natuurlijk naar ons. Ik had vier vrouwen, maar het trok me niet aan. Ik was altijd heel voorzichtig geweest, ook in Armenië waren ze heel ver. En toen ze, wij waren uh, verhuisd uh, in Sneek door een uh, Nederlandse buurvrouw. Eigenlijk kwamen wij tot geloof. En uh, ik kon Bijbel lezen, ik kon weer leven. Ik kon weer horen en ik kon het zien. Amen. 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 Dank je wel, Genade, zo oneindig groot, dat ik, dat wij het niet verdienen. Maar we hebben allemaal het leven gevonden. We waren dood en blind, maar kunnen nu weer zien. Amen.
de zegen van de Heer. Heer onze God, wat een zegen en wat een voorrecht dat we samen weer in uw huis mochten zijn. En ach Heer, help ons maar om al datgene wat wij vanmorgen hebben gezongen. En ook in het gedicht en de getuigenissen hebben gehoord. En ook in de boodschap, Heer, help ons maar om ook in het leven van alle dag uit te dragen. Heer, dat we niet alleen hoorders zullen zijn, maar ook daders. Heer, want we hebben gezongen in het eerste lied, het gaat om uw eer. En het gaat om uw naam. Heer, help ons maar, geef ons ook maar veel genade, Heer. Ook in het omgaan met elkaar. In ons huwelijk. In onze gezinnen. In onze familie. Op ons werk. Met onze buren of met collega's of waar dan ook. In de gemeente. Help ons Heer. En geef ons maar veel geduld en liefde en genade om met elkaar om te gaan. Heer, wat is uw woord ook een mooi menselijk boek. En wat hebben we toch veel respect voor u, Heer, dat u zoveel geduld met ons hebt. En dat u zo genadig bent en zo trouw bent. Want Heer, u gaat ondanks onze zwakheden en tekorten door met een ieder die u lief heeft. En daar prijzen wij uw naam voor. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Totdat Jezus zal weten komen met grote macht en heerlijkheid. Maranatha. Halleluja. Amen. Amen. Gisterenmiddag ook nog een hele poos en, en die vonden. Heel dat is geweldig geweest. Heel hartelijk bedankt ervoor. Eén ding wil ik vragen, Heer, met heel mijn hart, dat ik in uw huis mag zijn, iedere dag. En rustend aan uw vader hart, uw liefde behoren dag. Elke dag staat weer de weg open naar God toe. En, uh, zo mogen we ook uh, de komende week weer ingaan. Dus laten we ook dit lied uh, zingen. En uh, Bouwkie, wil jij met de collector weer uh, Twee keer. Ja, twee keer. Ja, 